দীপ্ত টিভি সাপ্তাহিক আয়োজন নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আব্দুল্লাল মামুন আজ আমরা কথা বলবো আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের বাজার এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমার সাথে তিনজন অতিথি স্টুডিওতে আছেন চলুন শুরুতে তাদের সাথে আপনাদের পরিচয় করিয়ে দিই স্টুডিওতে আজকে আমাদের সাথে অতিথি হিসেবে আছেন আমান সিমেন্টস মিলস লিমিটেডের সিইও জনাব সৈয়দ আবু আবেদ শাহের আছেন আমাদের সাথে অনন্ত রিয়েল এস্টেটের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব তামান্না রাব্বানি এবং আমাদের সাথে আরও আছেন এ ডাব্লিউ আর ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের সিও জনাব আবু হেলাল রশিদ রেজা আপনাদেরকে স্বাগত শুরু করব জনাব রেজা আপনাকে দিয়ে আমরা জানি যে বৈশ্বিক করোনা তারপরে যুদ্ধ সব কিছু ছাপিয়ে মূল্য স্ফীতি অর্থনৈতিক সংকট নানা কিছুর ভেতরও বাংলাদেশের বিভিন্ন খাতে উত্থান পতনের ভেতর দিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে সেখানে নির্মাণ খাতের পরিস্থিতিটা কীরকম বিশেষ করে আবাসন এবং অন্যান্য নির্মাণ খাতে বাংলাদেশের অবস্থা কি এবং আপনাদের ব্যবসা এই সব কিছু মিলিয়ে কেমন চলছে প্রথমে ধন্যবাদ যাচ্ছি দীপ্ত টিভিকে আমাকে এখানে আমন্ত্রণ করার জন্য বর্তমানে আমাদের যে রিয়েল এস্টেট এবং কনস্ট্রাকশন ইন্ডাস্ট্রি রয়েছে হ্যাঁ করোনা এরপরে ইউক্রেন রাশিয়ার ওয়ার এই সব এই কারণে যে আমাদের মুদ্রাস্ফীতি হলো সব কিছু পেরিয়ে আমরা কিন্তু এখন আবার আস্তে আস্তে ঘুরে দাঁড়িয়েছি আমরা কিন্তু আবার নতুন করে আমাদের কনস্ট্রাকশান রিয়েল এস্টেট এগুলো স্প্রেড করে যাচ্ছি হ্যাঁ মুদ্রাস্ফীতি তারপরে আমাদের প্রাইস হাইক এগুলোর জন্য আমাদের কিছুটা প্রফিট কমে যাচ্ছে কিছুটা আমাদের আমাদের স্ট্র্যাটেজি চেঞ্জ করতে হচ্ছে বিজনেস স্ট্র্যাটেজি বিজনেস কিছু মডেল চেঞ্জ করতে হচ্ছে বাট আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিটা কিন্তু ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট ইন্ডাস্ট্রি ইন বাংলাদেশ অ্যারাউন্ড মোর দ্যান টেন পার্সেন্ট জিডিপি কামস ফ্রম দিস ইন্ডাস্ট্রি সো এই এখানে অনেক স্কোপ রয়েছে অনেক এক্সপ্যান্ড করার সুযোগ রয়েছে কিছু স্ট্র্যাটেজি কিছু নতুনভাবে যদি আমরা আবার শুরু করতে চাই আমার মনে হয় ইন্ডাস্ট্রিটা আরও গ্রো করবে আচ্ছা তার মানে একটা পজিটিভ ভাইভ আপনি বলছেন এখানে আছে কোনো নতুন ট্রেন্ড বা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে ধরুন আমরা যদি বলি এটা তো একেবারে মানুষের আদি নিবাস গুহা থেকে বেরিয়ে মানুষ যখন ঘরে বসবাস শুরু করলো তখন থেকে শুরু হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে ক্রেতা বিক্রেতা কিংবা এই সেক্টরে কি নতুন ধরনের কোনো প্রবণতা বা ট্রেন্ড আসছে যেটা হয়তো আগে এতটা দৃশ্যমান হয়নি না আপনি দেখতে পারবেন যে যদি আমাদের আশেপাশে দেখেন আমাদের হিউজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার হচ্ছে অনেক আধুনিক বিল্ডিং হচ্ছে এরপরে আমাদের ঢাকা ছিল মোটামুটি একটু সেন্ট্রালাইজড আমরা গুলশান বনানি ধানমন্ডি এই এরিয়া ফোকাস করতাম বসুন্ধরা এই রোগগুলো আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচারগুলো বেশি করতাম এখন কিন্তু আস্তে আস্তে আমরা পেরিফেরির দিকে যাচ্ছি আপনি দেখবেন যে পূর্বাঞ্চলের দিকে আমাদের চলে যাচ্ছে একটা সিটি চলে যাচ্ছে দেন সাইদনগর একশো ফিটের দিকে চলে যাচ্ছে ঢাকা সিলেট হাই হয়তো আরও কনস্ট্রাকশন হবে কেরানীগঞ্জের দিকে কেরানীগঞ্জের দিকে নারায়ণগঞ্জের দিকে রূপগঞ্জের দিকে চলে যাচ্ছে সো আমরা মোটামুটি ডিসেন্ট্রালাইজ করছি এবং আমাদের এই সব প্রজেক্টগুলো ওঠানোর জন্য আমরা কিন্তু আবার রোডস অ্যান্ড হাইওয়েস ইনফ্রাস্ট্রাকচার এগুলোও নির্মাণ করে যাচ্ছি তাহলে বলা যাচ্ছে যে আমরা কিন্তু আমরা ছড়িয়ে মোটামুটি এটা একটা ট্রেন্ড বলছেন কিন্তু যারা ধরুন নতুন ফ্ল্যাট বা এ ধরনের জায়গা আমি দুটো জায়গাতে বলছি যারা কিনছে বাণিজ্যিকভাবে হোক বা থাকার জন্য ফ্ল্যাট তাদের চাহিদার জায়গায় কোনো পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে কি না যে আগে এরকম চাইতো এখন হয়তো ভিন্নভাবে ভিন্ন কিছু ডিমান্ড করছে ভিন্ন কিছু যে কারণে আপনাদেরকে ডিজাইন থেকে প্ল্যানিং থেকে সব কিছু হয়তো ভিন্নভাবে করতে হচ্ছে এখন কিছু আমাদের চেঞ্জেস এসেছে যেমন আগে আমরা কিন্তু একটা বাসা নির্মাণ করার জন্য বাড়ি নির্মাণ করার জন্য জায়গা ছাড়তাম না তো এখন কিন্তু আমরা চিন্তা করছি কীভাবে আমাদের গ্রিন স্পেস বাড়ানো যায় কীভাবে একটা সাস্টেনেবল কনস্ট্রাকশনের দিকে যাওয়া যায় এনভায়রন ফ্রেন্ডলি ডিজাইন করা যায় কীভাবে এই দিকে কিন্তু ওয়ার্ল্ডের সাথে সাথে আমরাও এই দিকে করছি আমাদের কিন্তু বিভিন্ন অর্গানাইজেশন চলে এসেছে যেমন লিড সার্টিফাইড বিল্ডিং লিড সার্টিফাইড ফ্যাক্টরিজ এই ধরনের জিনিসগুলো চলে এসেছে এগুলো অনেক ভালো কমপ্লায়েন্স মেনটেন করে এনভায়রনমেন্টাল ফ্রেন্ডলি বিল্ডিং তৈরি করে তো আমরা কিন্তু ওই ট্রেন্ডের দিকে যাচ্ছি কীভাবে আমাদের কনস্ট্রাকশানগুলোকে সাস্টেনেবল করা যায় তো এইটা একটা ট্রেন্ড আর হচ্ছে আমাদের প্রত্যেকেই চায় এটা মধ্যবিত্ত হোক উচ্চ মধ্যে হোক তাদের লাইফস্টাইলটাকে আরও আপডেট করার জন্য তো এই জন্য বিভিন্ন ক্যাটাগরির আমাদের কাস্টমার রয়েছে তো ওদেরকে এই জন্য আমরা বললাম পেরিফেরির দিকে আমাদের মেগাসিটি হচ্ছে তো আমাদেরকে আমরা ড্রাইভার্ট করতে পারছি বিভিন্ন জায়গায় এটা একটা বড় দিক এবং পেরিফেরির দিকে কিন্তু আপনি দেখবেন যে হসপিটাল দেন ইউনিভার্সিটি এগুলো কিন্তু অলরেডি তৈরি হওয়া শুরু হয়েছে তার সেখানেও আপনার নতুন ক্লায়েন্ট নতুন বিজনেস এক্সপ্যান্ড করছে আমি জনাব তামান্না রাব্বানি একটু আপনার কাছে ও একই রকম বিষয় নিয়ে আসবো সেটি হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ল্যান্ডস্কেপ যদি আমরা দেখি
বিশেষত তার একটা বড় রকমের সূচক হচ্ছে কিন্তু এই ধরনের আমরা বলবো যে নির্মাণ খাতে তারা নিজেরা বাড়ি বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিকানা গ্রহণ করা সেই জায়গায় কি এই প্রবণতাকে সমর্থন করছে আমাদের কি ক্যাপাসিটি বাড়ছে আপনারা ক্লায়েন্ট কি বেশি পাচ্ছেন সেই জায়গাটা কিছুটা বাড়ছে আই এম এগ্রি উইথ ইউ কিছু জায়গায় হয়তো কিছু মানুষজন আপনি যেটা বলছেন ডিফারেন্স অফ ইয়ে এটা থাকবে এটা এনিওয়্যার ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ইউ গো দে উইল বি হ্যাভস অ্যান্ড হ্যাভস নট সেটা তো আমরা শেষ করতে পারবো না কিন্তু যেটা ডিম্যান্ড যে বাড়ছে টু কন্টিনিউ উইথ হোয়াট ইউ সেইং যে ওয়েলনেস সাস্টেনেবল লিভিং এটা কিন্তু ইট হ্যাজ নাথিং টু ডু উইথ মানি পিপল ওয়ান্ট টু হ্যাভ অ বেটার লাইফ স্পেশালি আফটার কোভিডের পরে পোস্ট কোভিড যে এনভায়রনমেন্টটা মানুষজন বুঝে গেছে যে উই নিড এ বেটার এনভায়রনমেন্ট টু লিভ এই পলিউশন এই আমাদের যে এ কিউ আই লেভেল যেটা বাংলাদেশে যেটা আমাদের লাংসকে অ্যাফেক্ট করছে পিপল হ্যাভ ইফ ওয়েদার ইউ হ্যাভ মানি অন নট ইউর ডিম্যান্ড ইজ ইট হ্যাজ বিকাম আ বেসিক ডিম্যান্ড ইন ইউ এন অলসো দ্যাট ইউ নিড টু হ্যাভ ক্লিন এয়ার টু ব্রিদ হাউ ডু উই গিভ ইউ আ ক্লিন এয়ার সো দেন যখন কেউ বাড়ি কিনতে যাচ্ছে উনি কিন্তু এটা জিজ্ঞেস করছে যে আপনার আশেপাশে কি হবে আপনার এখানে ফ্যাক্টরি আছে কি না আপনার গ্রিনারি কত আছে দিস হ্যাজ একজন যে একজন মিডল ক্লাসও যখন বাসা কিনছে দে আর লুকিং ফর দ্যাট লাইক ই সেই যে গ্রিনস্কেপ আবার আমাদের মতন ধরেন আমরা কিছু হাই এন্ড প্রোডাক্ট করছি সেখানে ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে লিড সার্টিফিকেশন প্ল্যাটিনাম থাকলে ইউ আর গিভিং সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট গ্রিনারি আমি বলছি যে আমার বাসার ভিতরে আপনি একিউআই লেভেল পাবেন হান্ড্রেড ফিফটি সো পিপল আর ইন্টারেস্টেড টু বাই লাকজারিয়াস অ্যাপার্টমেন্টস নট বিকজ ইটস ওনলি যে ইটস এ লাকজারিয়াস অ্যাপার্টমেন্ট আমাদের দেশে মানুষ কিন্তু দুই কোটি তিন কোটি টাকার গাড়ি রাখতো আগে এখনও রাখে কিন্তু বাসা কিনতে গেলে মনে করে এত কোটি টাকা দিয়ে কিনবো কেন বাট দ্য ট্রেন্ড হ্যাজ চেঞ্জ দ্য রিয়েলাইজ দিস ইজ ওয়ের আই লিভ আমি গাড়িতে কতক্ষণ থাকবো আমি বাসায় থাকবো আই নিড এ বেটার হোম আই নিড এ মোর ইকো ফ্রেন্ডলি হোম এভরি প্রোডাক্ট দ্যাট উই ইউজ ইট হ্যাজ টু বি ইকো ফ্রেন্ডলি আর মিডল ক্লাসদের যদি আমি বলবো যে আপনি যদি ঢাকার আউটস্কার্টসও দেখেন দেয়ার বেন লটস অফ কমিউনিটিজ আর কামিং আপ আমাদের তো ভেরি ওয়ান অফ দ্য বেস্ট গেটেড কমিউনিটি ইন এশিয়া দ্যাট উই আর মেকিং আনন্দ টেরেসেস দ্যাট ইজ ওয়ান বাট একটু দূরে গেলেও আপনি দেখবেন পিপল আর আস্কিং যে আমাদের এই ছোট গেটেড কমিউনিটির মধ্যে কি একটা সুইমিং পুল থাকবে একটা বাস্কেটবল থাকবে একটা খেলার যে ইভেন ইফ ইটস এ স্মল প্রজেক্ট দে আর দেয়ার আর লটস অফ ওনাদের হয়তো আছে আরও কিছু ভালো ভালো যারা আছে দে আর মেকিং ইভেন আই হ্যাভ বিন টু আ প্রজেক্ট ইন সাভার ইট ইজ এ গেটেড কমিউনিটি কোনো খুব একটা হাই এন্ড না বাট দে হ্যাভ এনশিওর দের ইজ এ পুল দের ইজ এ ব্যাডমিন্টন কোর্ট দের ইজ এ স্মল ফুটবল ইয়ে যে টেবিল টেনিস এগুলো সব দিয়ে একটা ওই যে বলে না ক্লাব রুম টুম দে আর অলসো ডুইং ইট বিকজ দ্যাট ইজ দ্য ডিমান্ড ইটস ইট ইজ সামথিং লাইক আই অলওয়েজ সে ইট ইজ নট লাকজারি দ্যাট ইউ ওয়ান্ট টু পুট যে আমি একটা ব্র্যান্ডেড ব্যাগ কিনেছি বেল্ট অ্যান্ড জুতো আমি আলমারিতে রেখে দিব মানে আপনি বলছেন যে এটা নেসেসিটি হয়ে গেছে স্পেশালি ফ্রম দ্য হেলথ পার্সন হেলথ পার্সপেক্টিভ অ্যান্ড পিপল আর অওয়ার অফ ইট ওয়ার্ল্ড ওয়াইড দের ইজ এ হেলথ ইস্যু গোয়িং অন দ্যাট লিভ হেলদি লিভ হেলদি সো লাকজারি ইজ পার্ট অফ লিভিং হেলদি আপনি ওটাকে ওইভাবে দেখলে হবে না যে ও এত দাম দিয়ে কেন শোদের আপনি আলোচনাটা নিয়ে এসেছেন এবং তার সাথেই বোধ হয় এটিও সংযুক্ত হয়েছে যে বিগত যদি আমরা কোভিড পরবর্তীকালীন সময় দেখি দু তিন বছরে নির্মাণ খাতে বিশেষ করে আবাসনের ক্ষেত্রে কিন্তু প্রাইস বা মূল্য কিন্তু অনেকখানি বেড়ে গেছে আপনারা কিভাবে দেখছেন এই যে বাড়তি মূল্য বলা হচ্ছে ত্রিশ শতাংশ থেকে পঞ্চাশ শতাংশ পর্যন্ত বেড়েছে এটা বেড়েছে এটার একটা তো ডলার ক্লাইস ডলার ফ্লাকচুয়েশন আমাদের যখন আমরা তো অনেক প্রোডাক্টই আমাদের কনস্ট্রাকশানে লোকালি তো হয় না বেশিরভাগই তো উই হ্যাভ টু ইম্পর্টেন্ট সিক্স মান্থস ব্যাক যেটা গেল এল সি নিয়ে নিয়ে তো ইট হ্যাজ এফেক্টেড উই হ্যাভ টু ফাইট ইট উই আর স্ট্রাগলিং পিপল আর থিঙ্কিং লাইক ইউ মাই জোক যে আপনার অনেক পয়সা বানাচ্ছেন অ্যাকচুয়ালি প্রফিট মার্জিন অজ নট দেয়ার বাট আমাদের জন্য যেটা হচ্ছে আমি ধরেন আপনাকে একটা প্রাইসে অ্যাপার্টমেন্টটা সেল করেছি দু বছর আগে বাট রাইট নাও ইন আর মেকিং এট আমার কস্ট কিন্তু অনেক বেড়ে গেছে তো দ্য বিল্ডার ইজ টেকিং দ্য হেড আমি তো পট করে ক্লায়েন্টকে বলতে পারবো না যে আমার দাম চিন এখন নতুন যাকে সেল করবো আই ক্যান ডু দ্যাট বাট যাকে আগে প্রাইস দিয়েছি ওটাতেই আমাকে করতে হচ্ছে সো উই আর টেকিং দ্য লস বাট অ্যাট দ্য অ্যাট দ্য কস্ট দ্যাট ইউ নো উই আর মেকিং সামথিং গুড ফর দ্য নেশন সো ওয়াই নট বাট দিস হ্যাজ এফেক্টেড এভরি ওয়ান ইট ইজ নট ওনলি আওয়ার ইন্ডাস্ট্রি এনি ইন্ডাস্ট্রি ইউ টক টু দে গোয়িং টু সে দ্য সেম থিং আর যেভাবে রড সিমেন্টের দাম লাস্ট ছয় মাসেও যদি ফ্লাকচুয়েট করে বেড়েছে দ্যাট ইজ
প্রশ্ন নয় বৈশ্বিক যে অবস্থা এখন বিরাজ করছে একটু আগে একজন সহালোচক বলেছেন রেজা সাহেব যে কোভিড কোভিডের পরে যুদ্ধ যুদ্ধের পরে আরেকটা যুদ্ধ যেটা আমরা কখনো আশা করিনি কোভিড থেকে আমরা সারা বিশ্ব বাংলাদেশ আমরা উতরে উঠছিলাম এর মধ্যে একটা যুদ্ধ বেঁধে গেল যুদ্ধ বেঁধে যাওয়াতে আমাদের কি সমস্যা বলতে হবে যুদ্ধ তো হচ্ছে পৃথিবীর আরেক প্রান্তে আমরা দেখেন এখন গ্লোবালাইজেশনে সাপ্লাই চেইন একটু আগে মিস তামান্না রাব্বানি উনি বলেছিলেন যে আমাদের নির্মাণ খাতের যে কাঁচামাল আমরা যারা সিমেন্ট রড এটা কিন্তু নাইনটি ফাইভ পার্সেন্টের বেশি কাঁচামাল আমরা কিন্তু আমদানি করি যখন আমরা আমদানি করি আমদানির ক্ষেত্রে আমাদের একটা যুদ্ধের উত্তর পৃথিবীতে সব পৃথিবীতে প্রত্যেকটা পণ্যের দাম বেড়েছে কেউ বলবে না কোনো কোনো পণ্যের দাম এটা কনজিউমার প্রোডাক্ট হোক ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রোডাক্ট হোক দাম বেড়েছে তো তার ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশও বেড়েছে আর আমরা যারা আমদানি নির্ভর আমাদের এই ইন্ডাস্ট্রিগুলো চালানোর জন্য আমাদের মূল্যে একটা প্রভাব এসছে এবং এই মূল্যের তারতম্যের মূল কারণ কিন্তু আমদানির যে এফওবি প্রাইস বেড়েছে তা না বা জাহাজের ভাড়া বেড়েছে তা না এটা পৃথিবীর সবসময় একই রকম ছিল বাট যেটা পরিবর্তন হয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের ডলার এক্সচেঞ্জ রেট সেই এক্সচেঞ্জ রেটটা একটা সিগনিফিকেন্ট জাম্প দেওয়াতে আমরা বাংলাদেশি টাকায় কিন্তু আমরা ইম্পোর্টেড যে পেমেন্ট করি ডলার কিনে সেই ডলার দিয়ে পেমেন্ট করি যার ফলে বৈশ্বিক বাজারে যদি ডলারে কোনো পণ্যের দাম কমেও থাকে আমাদের এই এক্সচেঞ্জ রেটের জন্য কিন্তু মূল্য বেড়ে যায় আর আরেকটা এর সাথে ধারাবাহিকভাবে প্রত্যেকটা বিষয়ে সম্পৃক্ত এর মধ্যে আপনি দেখবেন বিদ্যুৎ গ্যাস এগুলো কিন্তু নিয়মিত বিরতি বিরতিতে বেড়ে যাচ্ছে তো সেটাই আমি মনে করি যে কনস্ট্রাকশান ইন্ডাস্ট্রির অ্যাভারেজ একটু আগে আপনি যেটা বলেছেন সঠিকভাবে থার্টি পারসেন্ট টু ফিফটি পারসেন্ট দাম বেড়েছে এবং এখানে যারা দর্শক শ্রোতা আছেন আমি সবার নলেজের জন্য বলছি যে যারা শিল্পপতি আছেন বা রিয়েল এস্টেট কোম্পানির যারা মালিক আছেন মনে হবে যে আমরা হুহু করে দাম বাড়াচ্ছি এখানে বোধ হয় প্রফিট হচ্ছে অনেক বেশি এটা না যে ইম্পোর্ট প্রাইস হাই ইম্পোর্ট প্রাইস অ্যাডজাস্ট করার জন্য কিন্তু এই খরচ আর আমরা যদি খরচ বেড়ে যায় একটা একটা ধরনের আমি হিসাব বলি একটা পঞ্চাশ কেজি ব্যাগ সিমেন্টের দাম যদি বিশ টাকা বেড়ে যায় আপনাকে বুঝতে হবে যে এটার আমদানি মূল্য কিন্তু তিরিশ টাকা বেড়েছে আপনার কাছে বিশ টাকা আমরা বেড়েছি দশ টাকা লস মালিক পক্ষ ইনকার করছে এইভাবেই কিন্তু চলছে প্রত্যেকটা নির্মাণ সামগ্রী প্রত্যেকটা ইন্ডাস্ট্রি এভাবে চলছে ওনাদের যে রিয়েল এস্টেট বলছে ফ্ল্যাট তৈরি করতে গেলে ওনাদের কিন্তু লিফট কিনতে হয় ওনাদের কিন্তু জেনারেটার কিনতে হয় এগুলো কিন্তু ডলারে কিনে এবং এই এইগুলোর প্রাইস কিন্তু আগের থেকে থার্টি টু ফিফটি পারসেন্ট বেড়ে গেছে হ্যাঁ তারপর আরেকটা বিষয় আমি উত্থাপন করতে চাই যেহেতু টেলিভিশনের সামনে আছি এই এর বাইরে আমাদের দেশের যে ডিউটি শুল্ক ভ্যাট এটা তো কমে নেই আপনি কেউ বলতে পারবেন না কোনো প্রোডাক্টের ভ্যাট ডিউটি কমে গেছে সেখানেও কিন্তু কোনো কোনো প্রোডাক্টের নির্মাণ সামগ্রীর ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি বেড়েছে সো এই সব বিষয়গুলো নিয়েই কিন্তু আমাদের নির্মাণ সামগ্রীর যে মূল্য বেড়েছে সবগুলো বিষয় মানে এটি বাস্তবতা আপনি যেটি বলছেন যে অভ্যন্তরীণ অর্থনীতি এবং আন্তর্জাতিক অর্থনীতির একটা প্রভাব এখানে রয়েছে এবং সেটি কোনোভাবেই উপেক্ষা করা নিশ্চয়ই যাচ্ছে না আমরা একটু শুনবো সেই জায়গায় আসলে সামনের দিনগুলোতে আসলে ব্যবসার প্রসার কি করে ঘটবে এবং ক্রেতা বা ভোক্তারা কিভাবে এ থেকে উপকৃত হতে পারে তবে একটা বিরতির পরে দর্শক আপনারা দেখছেন নিটল টাটা বি স্টুয়েন্স সময় হলো একবার বিরতিতে যাবার থাকুন আমাদের সাথেই বিরতি থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিটল টাটা বিজ ট্রেন্ডসে কথা বলছি আমরা আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের বাজার এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আগের অংশে আমরা বাজার নিয়ে কথা বলেছি আমার সাথে অতিথিরা আছেন সৈয়দ আবু আবেদ শাহের আছেন সিইও আমান সিমেন্টস মিলস লিমিটেডের একটু চ্যালেঞ্জের কথা শুনবো আপনারা একটু বলছিলেন যে বৈশ্বিক এবং অর্থনৈতিক কারণে যে মূল্য বৃদ্ধি তো মূল্য বৃদ্ধি তো একটা বিষয় কিন্তু এর বাইরে কোন কোন বিষয়গুলো সেক্টরের জন্য আপনারা মনে করছেন চ্যালেঞ্জ যেখানে কোনো ধরনের হয়তো নীতি সহায়তা কিংবা অন্যান্য স্টেক হোল্ডার বা অংশীজন যারা রয়েছেন তাদের আসলে ইন্টারভেনশন প্রয়োজন রয়েছে ধন্যবাদ আসলে মূল্য ছাড়াও আরও অনেক ধরনের চ্যালেঞ্জ শুধু সিমেন্ট আমি যেহেতু সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করছি তা না আমাদের বিল্ডিং মেটেরিয়ালের সবগুলো প্রোডাক্ট আমি আপনি স্টিলের কথা ধরতে পারেন পেইন্টের কথা ধরতে পারেন টাইলসের কথা ধরতে পারেন তো স্যানিটারি ওয়ার্সের কথা ধরতে পারেন প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জ মোরললেস সিমিলার হ্যাঁ সিমিলার আমাদের বৈশ্বিক যে 
চাপ প্রাইসের একটা সাপ্লাই চেইন একটা বড় একটা ইস্যু আমরা শুধু মূল্য নিয়ে কথা বলি আপনি কি এক সময় গিয়েছে একটু আগে আপা বলছিলেন যে ছয় মাস আগে আমরা একটা এলসি ঋণপত্র খোলা একটা কঠিন ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল যেটা আমরা কখনো আগে ফেস করিনি সেটা আমরা এক্সপিরিয়েন্স করেছি এই কয়েক মাস আগে মানে সেটা পরিস্থিতি কিছুটা এখন ভালোর দিকে হ্যাঁ এটা অনেকটা পরিস্থিতি এখন সহনীয় পর্যায়ে আছে আমাদের আরও কিছু চ্যালেঞ্জ আছে যেমন সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি দুই হাজার কোভিডের আগ পর্যন্ত আপনি দেখেন দুই সাল থেকে দুই সাল পর্যন্ত একটা কনসিস্টেন্ট গ্রোথ মেনটেন করতো ভলিউম মার্কেটে ডিমান্ড বাড়ছিল যেহেতু দেশ হাঁটি হাঁটি পা পা করে দেশ উন্নয়নের দিকে যাচ্ছে উন্নতির দিকে যাচ্ছে সো আমরা কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছিলাম অ্যাভারেজ দশ পার্সেন্ট এগারো পার্সেন্ট রেটে গ্রোথ হচ্ছিল কিন্তু খুব মানে দুঃখজনক ব্যাপার যে কোভিড থেকে আমরা দু সালে ঘুরে দাঁড়িয়েছিলাম একুশ বাইশ তেইশ এই তিনটা বছর শেষ হলো তেইশ সাল শেষ হলো মাত্র দু মাস আগে এই তিন বছর কিন্তু সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো গ্রোথ নেই এটা কিন্তু আগে অ্যাটলিস্ট আমি বিশ বছর টাইম পর্যন্ত বলতে পারি গত বিশ দুই দশককে আমরা পরপর তিন বছর একটা ইন্ডাস্ট্রিতে কোনো ধরনের গ্রোথ নাই এটা আমরা আগে কখনো কল্পনা করতে পারিনি এটা কিন্তু একটা খুব অ্যালার্মিং যদিও আমরা এখানে যারা আলোচক বসছি আমরা আশাবাদী একটু আগে ওনারাও সহালোচক ওনারা বলেছেন যে নিশ্চয়ই আমাদের যে নির্মাণ সামগ্রীর যে মার্কেট এটা ঘুরে দাঁড়াবে আমরা বাংলাদেশে বাংলাদেশে ধরুন অনেকগুলো মেগা প্রজেক্ট ছিল যেগুলো আমরা বলতে পারি গত দু এক বছরে শেষ হয়েছে এবং পাইপলাইন দেখলে আমরা কিন্তু সেরকম মেগা প্রজেক্ট দেখতে পাচ্ছি না আপনি কি মনে করেন নির্মাণ খাতে এই ধরনের বড় বড় বিশেষ করে সরকারি যে মেগা প্রজেক্টগুলো সেগুলোর একটা চাহিদার জায়গাটাতে ভাটা পড়েছে তার প্রভাব পড়ছে আসলে যদি আপনি এই বিল্ডিং মেটেরিয়ালের বা সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিকে ভাগ করেন একটা বড় আপনি সঠিক বলেছেন যে সরকারের যে মেগা প্রজেক্টগুলো কিন্তু একটা সিগনিফিকেন্ট শেয়ার দখল করে আমি বলবো ছোট বড় মিলে থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি পারসেন্ট আমি সিমেন্ট বা রডের ক্ষেত্রে বলতে পারি থার্টি ফাইভ টু ফোর্টি পারসেন্ট এই প্রজেক্টগুলো দখল করে আছে তারপরে একটা রিয়েল এস্টেট সেক্টর যদিও গ্রোয়িং অ্যান্ড ভেরি বিগ সেক্টর বাট আমি যদি রিয়েল এস্টেট এবং আমার ইন্ডাস্ট্রি সেক্টরটা ধরি নয় দশ পার্সেন্ট আমাদের মানে ম্যাটেরিয়াল কনজামশন হয় সিমেন্টের কথা বলছি আর এর চেয়ে বড় একটা অংশ হচ্ছে নর্মাল যারা বাড়িওয়ালা হাউসহোল্ড যেগুলো শুধু ঢাকা চট্টগ্রাম বা বড় বড় শহর কেন্দ্রিক নয় বিভিন্ন ধরনের সেমি আরবান ইভেন রুরাল এরিয়াতে ব্যাপক উন্নয়ন হচ্ছে আমরা সেই আলোচনায় আমরা আরেকদিন করতে পারবো এইভাবে হচ্ছে বাট মেগা প্রজেক্টে যে ভাটা পড়েছে আমি বলবো না বেশ কিছু মেগা প্রজেক্টে কাজ শেষ হয়েছে মানে একটা কাজ বিরতি দিয়ে আরেকটা কাজ শেষ হতে এই সময় একটা গ্যাপ পড়ে যায় ডেফিনেটলি এখানে গ্রোথ গ্রোথ হবে বাট আমি বলবো যে আমাদের হাউস হোল্ড এটা খুব ইম্পর্টেন্ট যারা নিজ খরচে বাড়ি বানান এদের ক্ষেত্রে মূল্যের তারতম্য তিরিশ পার্সেন্ট পঁয়ত্রিশ পার্সেন্ট যখন হয়ে যায় ওনাদের হয় কি কনস্ট্রাকশন করার আগে একটা বাজেট থাকে উনি কত টাকা দিয়ে একটা বাড়ি করবেন হয়তো একজনের চারতলা বাড়ির কথা প্ল্যান ছিল উনি দুতলা করে আটকে রাখলেন কিংবা বললেন আর একটু ম্যাটেরিয়ালের দাম কমুক তারপরে কিনব সো এরকম একটা হতাশা আমি মনে করি জাতীয় নির্বাচন আমাদের জানুয়ারি মাসে হয়ে গেছে এবং দেশ অনেকটা এখন শান্তিপূর্ণ অবস্থায় আছে আমি মনে করি আস্তে আস্তে ইনভেস্টমেন্ট ঘুরে দাঁড়াবে কারণ সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খুব ছোট ইন্ডাস্ট্রি নয় প্রায় পঁয়ত্রিশটা কোম্পানি চল্লিশ হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট এই ইন্ডাস্ট্রিতে আছে এবং আপনি সরাসরি এবং ইনডাইরেক্টলি রিটেলার রাজমিস্ত্রি এদেরকে নিয়ে কন্ট্রাক্টর রিটেলার নিয়ে প্রায় পনেরো দশ থেকে পনেরো লক্ষ মানুষ কিন্তু এই আমরা তো সিমেন্টে অভ্যন্তরীণ বাজারের চাহিদা পুরো পূরণ করছি নাকি আমাদের আমদানি করতে হয় না সিমেন্ট হানড্রেড পারসেন্ট আমরা অভ্যন্তরীণ করছি আমাদের অল্প কিছু সেভেন সিস্টার প্রতিবেশী দেশগুলোতে অল্প রকমই খুবই রপ্তানি হয় বাট এর সিংহভাগেই আমাদের দেশে কনজিউম হয় এবং আমি সবার অবগতির জন্য জানাচ্ছি সিমেন্ট এক সময় হানড্রেড পারসেন্ট ইম্পোর্ট হতো এখন বাংলাদেশে সিমেন্ট কোনো সিমেন্ট ইম্পোর্ট হয় না আমদানি করতেই হয় না আমরা সম্পূর্ণ এবং মানের জায়গায় সেগুলো আমরা কি বলতে পারি যে আন্তর্জাতিক মানের অবশ্যই আমাদের বিএসটাই বিএসটিআই একটা স্ট্যান্ডার্ড বেঁধে দিয়েছে এবং সেই স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী প্রত্যেকটা সিমেন্ট কোম্পানি আমরা 
মান আন্তর্জাতিক মান বজায় রেখে আমি মনে করি খুব সুন্দরভাবে প্রত্যেকটা সিমেন্ট কোম্পানি আমরা ভালো মানের সিমেন্ট আমরা আমাদের ভোক্তা যারা ব্যবহারকারীদের দ্বার পর্যন্ত আমরা পৌঁছে ব্যবহারকারী আপনার পাশেই আছে আমরা একটু শুনি তা মান্নার আব্বানি একটু শুনতে চাই বাংলাদেশে সিমেন্টের কথা একটু শুনতে চাই আমাদের কি আন্তর্জাতিক মানের সিমেন্ট তৈরি হচ্ছে কি আই এগ্রি উইথ হিম হচ্ছে আর এটা আমাদের নিজেদের যে আমরা জনন্ত টেরেস করছি ওর ভিতরে আমাদের ল্যাবও আছে আমাদের নিজস্ব ব্যাচিং প্ল্যান্টও রয়েছে সো ওই ল্যাবে কিন্তু আমরা র্যান্ডম টেস্ট করি বাইরে থেকেও যদি কিছু আনেন এভরিডে দে আর মানে যাদেরটাই আনাচ্ছি সব বাংলাদেশে ভালো দুগুলোই আছে ইট ইজ টেস্টেড অ্যান্ড বিকজ আমাদের ওই যে বললাম ওয়াট ইউ ডিসকাস লিড প্ল্যাটিনাম সার্টিফিকেশন আমাদের ওটা আছে সো আমাদেরকে হোয়াট এভার উই আর ইউজিং আমাকে ওটা দেখে ইউজ করতে হচ্ছে সো এই স্ট্যান্ডার্ডটা আছে তার মানে সেই জায়গায় হচ্ছে একটু চ্যালেঞ্জের কথা শুনতে চাইবো সেক্টরের চ্যালেঞ্জগুলো কী রয়েছে সেক্টরের চ্যালেঞ্জ ওটা অবশ্য আমি ক্রস করে আসছি বাট আরও নেক্সট প্রজেক্টে পাবো অন্যরা পাবে যে গেটিং আ বিগার ল্যান্ড ওর গেটিং আ ল্যান্ড দ্যাট ইজ দ্যাট হ্যাজ নো ওনারশিপ ডিসপিউট আমাদের দেশে এটা ভীষণ একটা প্রবলেম ওনারশিপ ডিসপিউট আমি একজনের সাথে অ্যাজ এ বিল্ডার আমি তো জয়েন্ট ভেঞ্চার করব ওনার ল্যান্ডটা আমি নিয়েছি আমি কাজ করার জন্য প্ল্যান করেছি রাজুকে গেছি প্ল্যান করব সাডেনলি আপনি এসে বললেন না ওটা তো ওনার ল্যান্ড না দ্য প্রবলেম ইজ সিস্টেম ডাজ নট চেক যে অ্যাকচুয়ালি ল্যান্ডটা কার আমি কিন্তু ওখানে কাজ শুরু করতে চাচ্ছি লটস অফ বিল্ডার্স উইল ফেস দ্যাট হঠাৎ করে একটা ইনস্টিটিউট বললেন আপনি কাজটা বন্ধ করে দেন উইদাউট আন্ডারস্ট্যান্ডিং যে অ্যাজ এ বিল্ডার আমি ওখানে অনেক টাকা ইনপুট করে দিয়েছি আমার এই স্টেজে কাজটা বন্ধ করা ইজ আ ভেরি ব্যাড টাইমিং যেই ভদ্রলোক বা মহিলা ওই সিগনেচারটা দিয়েছে দে হ্যাভ নো ক্লু হোয়াট ইজ হ্যাপনিং অন অন ল্যান্ড অন দ্য প্রজেক্ট একজন এসে কানের মধ্যে বলে গেল আপনি বললেন যে এই জমিটা তো আমার ছিল উনি কেন বিক্রি করেছে দ্যাটস এট দিস ক্যান নট গো অন একটা প্রপার একটা ইনস্টিটিউট থাকবে দেখবে যাচ্ছে ইফ দেয়ার ইজ এ ডিসপিউট কার ল্যান্ড ডু নট ডিস্টার্ব দ্য বিল্ডার লেট দ্য বিল্ডার বিল্ড এট তারপরে আপনারা ডিসপিউট কেসে যান কার ল্যান্ড হচ্ছে সেটা উনি ওনার শেয়ারটা মানে জমি জমা নিয়ে এই ঝামেলা এটা একটা চ্যালেঞ্জ আরেকটা চ্যালেঞ্জ হচ্ছে আমাদের এখনও লেবার ওয়ার্ক লেবার যেটা আমি যদি মেইন লেবারে যাই ওদেরও এখন ওই স্কিলটা আসে নাই যে উই হ্যাভ টু মনিটার দেম আর লেবার ম্যানেজমেন্টের জন্য আমাদেরকে লোকালের সাথে সাথে বাইরের ইন্টারন্যাশনাল কোম্পানিজদেরকে ইনভলভ করতে হচ্ছে নট অনলি লেবার ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট হলো আপনি বড় বড় সব প্রজেক্টগুলোতেই দেখবেন যে দের ইজ আ প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানি আমরা এখনও ওই স্ট্যান্ডার্ডে যাই নি উই আর গোয়িং দেয়ার গ্র্যাজুয়ালি এখন ইন হাউস কনস্ট্রাকশান টিম হচ্ছে বাট ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট ম্যানেজমেন্টকে কিন্তু আবার আমাদের ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডেডই আনতে হচ্ছে না হলে যে কোয়ালিটিটা আমরা চাচ্ছি মেবি হি ইজ ভেরি কোয়ালিফাইড হি ইজ ভেরি কোয়ালিফাইড কিন্তু ওভারঅল ওই কোয়ালিফিকেশানটা টেকনোলজিটা আমাদের কাছে নাই সো ওটার জন্য আবার আমাকে বিদেশ থেকে একটা কোম্পানিকে কনসালটেন্সি দিতে হচ্ছে আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু মেবি আর বা দশ বছর পরে দিতে হবে না বাট রাইট নাও আই হ্যাভ টু ডু দ্যাট না হলে আমার কোয়ালিটি কন্ট্রোলটা হবে না আর একদম লো অ্যান্ড লেভেলের ওই স্কেলটা নাই মানে বেসিক ইটটা সোজা বসানো সামথিং লাইক আই থিঙ্ক অ্যাস্থেটিক্সের ব্যাপার আছে একটা টাইলস বসানোর একটা পয়েন্টিংয়ের ব্যাপার আছে ওই অ্যাস্থেটিক্স ভিজনটা আমাদের লেবারদের ভিতরে স্কেল লেবারদের মধ্যে এখনও আসেনি সো দ্যাট উইল টেক টাইম এই চ্যালেঞ্জগুলো আমাদেরকে মানে ইউ কুড সে দ্যাট মাইক্রো ম্যানেজমেন্টে আমাদের ঢুকতে হয় কেন যে বিকজ অফ দিস নাহলে আমার কোয়ালিটিতে প্রবলেম হবে পাশাপাশি একটু জানতে চাইবো যে গভর্নমেন্টের জায়গা থেকে বিশেষ করে আপনি একটি বলেছেন ল্যান্ড নিয়ে কিন্তু ধরুন একেবারেই ফ্ল্যাটের কথা যদি আমরা বলি রেজিস্ট্রেশন ট্যাক্সেশন এই জায়গাগুলোতে কি আপনারা মনে করেন কি না ভোক্তা এবং যেখানে আসলে আপনাদের বা সরকারের দুটো পক্ষেরই হয়তো সরাসরি কোনো সম্পৃক্ততা নেই কিন্তু দিন শেষে ভোক্তার পকেট থেকে টাকাটি যাচ্ছে একটা বড় রকম এই জায়গায় এই জায়গাটা তো মানে আই ডোন্ট নো আপনি কখনো রেজিস্ট্রেশন অফিসে গিয়েছেন কি না আপনি একবার গিয়ে বলবেন আর যেন আমি ফ্ল্যাটও কিনব না আমি যাবও না বিকজ এই সিস্টেমটা এত বেশি রটেন হয়ে গেছে আমি সরি টু ইউজ দ্যাট ওয়ার্ড ওখান থেকে বের করা মানে একটা হচ্ছে গভর্নমেন্ট ফিজ আর একটা হচ্ছে অ্যাডিশনাল কস্ট ইসিএস ওটা দিতে দিতেই কিন্তু পকেট খালি হয়ে যাচ্ছে এনিথিং ইউ ওয়ান্ট এটা নিয়ে আমি আর ডিটেলে যাচ্ছি না সো দিজ আর প্রবলেম যেটা আমিও ফেস করব রেজিস্ট্রেশনের সময় আমার বায়েরও করবে যদি কোনো ব্যাংকের থ্রুতে তারা লোন নিচ্ছে ফাইনাল রেজিস্ট্রেশনে দে উইল ফেস দ্যাট ফর শিওর আর গভর্নমেন্টের ইয়েতে এটা একটা আছে ওটাতে আমি বেশি যাব না দেন আই আই উইল নট বি কলড এগেন সেকেন্ড থিং হচ্ছে যে গভর্নমেন্ট শুড পলিসিস
পাঁচ জন যে এসেছিল তার দুইজন ইন্টারেস্ট শো করে ওই পেপার ওয়ার্ক দেখে আর রিকোয়ারমেন্ট দেখে দেশে সরি আমি বাংলাদেশে কোনো ইনভেস্টমেন্ট করব না কেন দুবাইতে টার্কিতে সাইপ্রাসে রিয়েল এস্টেট ইনভেস্টমেন্ট হচ্ছে আমাদের বাংলাদেশে তো লটস অফ অপরচুনিটিস লটস অফ রিজোর্টস আর কামিং আপ বড় বড় কমিউনিটিস হচ্ছে দে সি দেস অ্যান্ড দেসে ওয়াও বাংলাদেশে একটা কিনতে পারলে তো ভালো হতো কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট আনার জন্য যে ইস্যুসগুলো উই আর সিং সেমিনার জনদের কিন্তু অ্যাকচুয়াল যখন ওয়েন দ্য দ্য ওয়ার্ড ইজ ওয়েন দ্য রাবার মিজ দ্য রোড তখন ইনভেস্টার্স আর গেটিং ভেরি স্কেয়ার মানে দেয়ার লাইক ইউ নো ওয়াট চিটারি এখানে টাকা ইনভেস্ট করে আমি তো কিছু করতে পারবো না একটা এনআইডি কনফিডেন্সটা তারা পাচ্ছে না আমি এমন লোককে চিনি যে হু ওয়াজ বর্ন হিয়ার আমার অ্যাপার্টমেন্ট কেনার জন্য দুই বছর ধরে বসে আছে একটা এনআইডি পাচ্ছে না যে একটা কোম্পানি ফর্ম করে সে একটা বিয়ে করবে এভরি ডে দে আর গিভিং এম আ রান অ্যারাউন্ড যে আপনি আর আপনার এনআইডি হবে না আপনার এইটা হবে না এন্ড হি ইজ অ্যান ইনভেস্টার সিটিং হিয়ার যে আমি দুবাইতে না কিনে আমি বাংলাদেশে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনবো একটা জমি কিনবো কান ডু ইট দেখে নেওয়া উচিত এর ভিতরে বিষয়গুলো কিছু আলোচনা হয়েছে প্রথমটা হচ্ছে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনের একটা যে প্রবলেম যেটা হতো এই ডকুমেন্টেশনগুলো একটু ইজি করতে হবে যারা ইনভেস্ট করতে আসবে অনেকের হয়তো আমাদের যারা ফরেন রেমিটিস আছে তাদের হয়তো হিউজ পরিমাণ ল্যান্ড আছে এখানে তারাও এখানে ইনভেস্ট ল্যান্ডে ইনভেস্ট করতে পারে তারা কোনো একটা সিটি করতে পারে বা এই তাদের যে কনফিডেন্সের যে অভাবটা এটার প্রথমটা দূর করা যাচ্ছে ল্যান্ড অ্যাকুইজিশনটা একটু ইজি করে দেওয়ার জন্য ডকুমেন্টেশন আর সেকেন্ডলি যেটা বলা যায় যে আমার যখন কনস্ট্রাকশন করতে যাচ্ছে আমাদের ব্যাংক ফাইন্যান্সের প্রয়োজন হয় তো ব্যাংক ফাইন্যান্সের ক্ষেত্রে আমাদের হয়তো গভর্নমেন্টের সার্কুলেশন হয় আমাদের লোনের ইন্টারেস্ট রেটটা একটু বেশি এটা যদি আর একটু সাবসিডাইজ করা যায় একটু কমানো যায় সেক্ষেত্রে আমাদের জন্য কনস্ট্রাকশন করাটা একটু ইজি হবে এইটা একটা বিষয় আমি মনে করি এই দুটো জায়গায় আপনি ফ্যাসিলিটির জায়গায় বলছেন এবং পাশাপাশি যারা নতুন একেবারেই নতুন ধরুন কিছু সঞ্চয় আমি বলবো সঞ্চয় জমিয়েছে তারা নতুন করে এই ধরনের আবাসন খাতে ইনভেস্ট করতে চায় যে কোনো পারপাসের জন্যই হতে পারে একটি তো জমির কথা এবং ইয়ে ব্যাংক লোনের কথা বলেন এর বাইরে কোন কোন বিষয়গুলো তাদের দেখা উচিত যাতে কোনোভাবে তারা প্রতারিত না হয় আমাদের দেশে প্রায় অ্যারাউন্ড ফোর থাউজেন্ড প্লাস কম কনস্ট্রাকশন রিয়েল এস্টেট কোম্পানি রয়েছে এদের ভিতরে এনলিস্টেড কোম্পানি বা রিহাবের মেম্বার অ্যারাউন্ড টুয়েলভ হান্ড্রেড মতো তো এদের কাছ থেকে একটা ইনফরমেশান পাওয়া যায় যে কোন কোন রিয়েল এস্টেট কোম্পানিগুলো অথেন্টিক কাদের কাছ থেকে কিনলে আমরা মোটামুটি একটা কমিটমেন্ট পাবো এছাড়া যে কোনো ল্যান্ড মানে আমি যদি ফ্ল্যাট ওনারও হই আমি যদি ফ্ল্যাট কিনতে যাই অবশ্যই তাদের কাগজপত্রগুলো আছে কিনা আমাদের নিজস্ব লয়ারকে দিয়ে সেটা ভেরিফাই করানো যায় এবং এটা এখন যেহেতু আর কাগজপত্র বা ডিজিটাইশনের পর আরেকটু ইজি হয়েছে এখন তারা ইজিলি চেক করতে পারে প্রথমে যদি আমরা সব আমাদের যে ফ্ল্যাটটা কিনবো যে ল্যান্ডটা কিনবো যদি চেক চেক করে লয়ারদের দিয়ে তাহলে হয়তো আর একটু আমাদের কনফিডেন্স থাকবে ফ্ল্যাটটা কেনার ক্ষেত্রে আরেকটা বিষয় এটি নিয়েই এই উত্তরটি নিয়ে আমরা বিরতিতে যাব ধরুন ঢাকার কথা বলি রাজধানী উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ রাজুক অনুমোদন দিচ্ছে কিভাবে এই ভবনটি হবে সব কিছু সেটি মানতে আসলে কতটা বাধ্য আপনারা বা না মানলে কি হয় আমরা দেখলাম বেলি রোডের দুর্ঘটনার ইয়েতে রাজুক বলছে যে সেইখানে রেস্তোরাঁ করার অনুমোদন ছিল না তো অনুমোদন ছাড়াই তো তারা দীর্ঘদিন ধরে সেটি চালিয়ে নিয়েছে তার মানে এটা চালানো যায় এই বাধ্যবাধকতাটা কি আসলে দেখা হয় এটা একটা আমাদের এখনকার ক্রুশাল কোয়েশ্চেন একটা আমরা কিন্তু যারা এখন মানে একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছি কোনো ভালো কমার্শিয়াল স্পেস রেসিডেন্ট কোদ আমরা কিন্তু রাজুকের আইন বলেন আর আদার ফায়ার সেফটি কমপ্লায়েন্স সকল কমপ্লায়েন্স মেনে কিন্তু আমাদের বিল্ডিংটা করতে হচ্ছে এখন এরপরে যারা ইউজার যারা তারা কিন্তু গিয়ে জিনিসটাকে আবার ভায়োলেট শুরু করেছে আমি পুরো ফুল বিল্ডিং ফায়ার সেফটি হিসাবে বানিয়ে দিলাম কিন্তু দেখা গেল ওই যে সিলিন্ডারগুলো এমনভাবে রেখেছে কোনো ফায়ার স্টার তারা ইউজ করতে দিচ্ছে না এই জিনিসগুলোর জন্য কিন্তু আমাদের অ্যাক্সিডেন্টগুলো হচ্ছে তাহলে শুধু আমরা সেফটি বিল মানে সেফ বিল্ডিং বাড়াবো না বিল্ডিংটাকে মেনটেনও করতে হবে সেফলি 
এই জিনিসটা আরো নজর দেওয়া উচিত আমার মত মতে রিসেন্টলি তার মানে এটা দুটো অ্যাসপেক্ট আপনি বলছেন একটা হচ্ছে মেকিং সেফলি এন্ড ইউজ সেফলি আর একটা ম্যানেজমেন্ট ইজ ভেরি ম্যানেজমেন্ট যেটা জরুরি এবং সেটা দেখার জন্য নিশ্চয়ই সরকারি যে কোনো প্রতিষ্ঠান বা বডি প্রয়োজন রয়েছে যারা আসলে নিয়মিত ওয়েদার দে আর কমপ্লায়েন্ট অর নট সেটা নিশ্চিত করবে নিশ্চয়ই আমরা বিরতি থেকে ফিরে এসে নিয়ে কথা বলবো দর্শক নিচল টাটা বিস ট্রেন্ডে আরো একবার সময় হলো বিরতিতে যাবার নিশ্চয়ই আমাদের সাথেই থাকবেন বিরোধী থেকে ফিরে আরও একবার স্বাগত নিচল টাটা বিজ ট্রেন্ডে কথা বলছি আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে বাংলাদেশের নির্মাণ খাতের বাজার এবং চ্যালেঞ্জ নিয়ে আমার সাথে অতিথিরা আছেন আছেন এ ডাব্লিউ আর ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের সিও জনাব আবু হেলাল রশিদ রেজা আমরা বিরোধীতে যাবার আগে নানা চ্যালেঞ্জের কথা বলছিলাম সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশকে যদি এই খাতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় যেটি বলছিলেন তামান্না রাব্বানি যে মানুষ সাইপ্রাসে বা দুবাইতে বা টার্কিতে ইনভেস্ট না করে এখানে ইনভেস্টমেন্টের জন্য যদি আমরা আসলে আকৃষ্ট করতে চাই ইনভেস্টারদেরকে কোন কোন জায়গায় পদক্ষেপ নেওয়া উচিত কি করে আমরা এই জায়গাকে আরও বেশি এগিয়ে নিতে পারি প্রথমত আমি যেটা মনে করি যে স্কিল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপমেন্ট আমাদের এই জিনিসটা একটু ল্যাকিং রয়েছে এখনও আমাদের এখনও চায়না দেন ইন্ডিয়া ওদের কাছ থেকে আমাদের কনসালটেন্সি ফার্মদের সহায়তা নিতে হচ্ছে তাদের টেকনোলজিক্যাল নৌহ আমাদের অ্যাডপ্ট করতে হচ্ছে সো যদি আমরা যদি স্কিল ম্যান পাওয়ার ডেভেলপ করে একটা প্রফেশনালদের মাধ্যমে থেকে যদি প্রোগ্রামটা নেই নট অনলি ইন দ্য আমার পড়াশোনার ক্ষেত্রে না পড়াশোনা বাদে প্রফেশনাল স্কিল বা ট্রেনিং এগুলোর মাধ্যমে যদি আমাদের ম্যান পাওয়ার স্কিল ডেভেলপ করা যায় তাহলে হয়তো এটা একটা বড় দিক যে না আমাদেরকে ওদের মতো অত ডিপেন্ড করতে হচ্ছে না আর সেকেন্ড আমি যেটা মনে করি যে আমাদের ফিনিশিং ম্যাটেরিয়াল কনস্ট্রাকশানের ফিনিশিং ম্যাটেরিয়াল বেশিরভাগই আমরা ইম্পোর্ট করে নিয়ে আসি আমরা তারপরে আমাদের এই এই জন্য আমাদের প্রাইসটাও একটু বেড়ে যাচ্ছে এই প্রেশারটা আমাদের আমাদের উপরে পড়ছে ক্লায়েন্টের উপরে পড়ছে তো আমরা যেটা করতে পারি যে ফিনিশিং ম্যাটেরিয়ালগুলো টাইলস দেন আদার্স স্যানিটারি ম্যাটেরিয়ালস এগুলো যদি আমরা লোকালি প্রডিউস বেশি করি এবং ইউজ শুরু করি সেক্ষেত্রে হয়তো আমাদের প্রাইসের ফ্যাক্টরটা একটু কমবে আর এটার জন্য আমাদের দরকার হচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল গ্রেড আমাদের ফিনিশিং ম্যাটেরিয়ালগুলো তৈরি করা এই ধরনের ফ্যাক্টরি স্টাবলিশ কিন্তু আমাদের এখানে আপনি যে টাইলসের কথা বলছেন আমাদের এখানে তো বেশ কিছু কোম্পানি ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছে বা তারা কি আসলে ভালো করছে তারা অলরেডি ভালো করছে এবং আরও ভালো কোম্পানি আসবে আমাদের যে ক্লায়েন্ট যারা আছে তারা ওগুলো চুজ করছে অলরেডি এবং হাই অ্যান্ড ক্লায়েন্টের জন্য তারা অলরেডি আরও ফ্যাক্টরি এস্টাবলিশ করবে আমি যেটা শুনতে পেরেছি সো যদি এদিকে ডিপেন্ডেন্সিটা বাড়ানো যায় লোকালি তাহলে আমাদের আমাদের কনস্ট্রাকশন কস্ট কমে যাবে অনেক দিক থেকে আচ্ছা আর ফিটিংস বা অন্যান্য জিনিসগুলোর ক্ষেত্রে আমাদের অবস্থা কীরকম আমরা আপনারা যেগুলো ব্যবহার করছেন সেই জায়গায় কি বাংলাদেশে এগুচ্ছে কি না হ্যাঁ সেই জায়গাও এগোচ্ছে কিন্তু লাক্সারির তো অভাব নেই লাক্সারির চয়েসের অভাব নেই সো ক্লায়েন্ট যখন যখন কোনো হাই এন্ড ক্লায়েন্ট চাচ্ছে তখন অবশ্যই সে ইম্পোর্টেড জিনিসের দিকে ধাবিত হচ্ছে সো এটা কি কোয়ালিটির কারণে নাকি আসলে মাইন্ডসেটই আমাদের এরকম যে বিদেশি হলে ভালো হবে জিনিসটা এটা নাকি দুটোই দুটোই কোয়ালিটি প্লাস হচ্ছে লুকস প্লাস লাক্সারি তারা ভাবছে হয়তো ইটালিয়ান কোলো আমি ফিক্সার ইউজ করবো বা আমি ফ্রেন্স ফিক্সার ইউজ করবো তো আমরা যদি সেই গ্রেড ফ্যাক্টরি তৈরি করতে পারি যদি আমরা ওগুলো যদি স্টাবলিশ করতে পারি শুরু করি তাহলে হয়তো আমাদের ওই ইম্পোর্টটা কমে যাবে মানে আমাদের অভ্যন্তরীণ সক্ষমতা আর একটি বিষয় হচ্ছে সামনের দিনগুলোতে বাংলাদেশের আমি যদি আবাসন বা নির্মাণ খাতের কথা বলি আমরা কি আসলে মাল্টি স্টোরেড বিল্ডিংয়ের দিকেই ধাবিত হচ্ছি মানে আমাদের যেহেতু সীমিত জায়গা এরকম নাকি অন্য কোনো রকম বা শহর ছাড়িয়ে আপনি যেটি বলছিলেন যে শহরতলিতে বা প্যারিফেরির দিকে বেশি বোধ উন্নয়ন হবে আবাসন বাড়বে কোন দিকে যাবে আসলে আমার যেটা মনে হয় সেটা মাল্টি স্টোরের দিকে যাবে কারণ আমরা শহরে প্যারিফেরিতে আমরা দেখলাম হয়তো সব একতলা বিল্ডিং থাকছে এখন আমাদের ওই একতলা বিল্ডিংয়ে যারা বসবাস হচ্ছে তাদেরকে বাইন সেটটা তৈরি করা যায় না আমরা হাই রেস বিল্ডিংও আমরা সেই ধরনের ফ্যাসিলিটি পাবো আমরা সেফটি পাবো তাহলে তারা হাই রেসের দিকেও তারা ধাপিত হবে তারা হাই রেস সুবিধা হচ্ছে তাহলে আমাদের ল্যান্ডের জায়গাটা কমে গেলো বেশি লোক অ্যাকোমোডেট করা গেল সো এইটা একটা ভালো দিক হবে যে আমরা যদি হাই রেসের দিকে যাই আচ্ছা তামান্ন রাব্বানি একটু পরামর্শ শুনতে চাইব সামনের দিনে এই সেক্টরকে যদি আর একটু এগিয়ে নিয়ে যেতে হয় আসলে আর কি কি করার রয়েছে এবং নতুন করে যারা ইনভেস্টার হিসেবে আসতে চায় তাদের জন্য যদি কোনো পরামর্শ থাকে ইনভেস্টার ইউ মিন লোকাল ইনভেস্টার লোকাল অর ইন্টারন্যাশনাল 
Uh, sector to the hello, man, motamoti real estate is a sector that is doing well. I'm not going to say it is going negative, it is doing well, but there are lots of struggles that we are facing. Uh, luxury brand korte hole, but locally, ete, jeta oni bolen, logistic ho, majhe majhe problem hai. I mean, a chotu example dite pari, amar ata, the sometimes there are big casting going on. Oni, koi ghontar kaj hai, oni jan mene ta. Ekhane, there is a sequence of say men, by gula, timely ashta hobe. Traffic jam hai, jonno hai, takta truck, oja mixture machine atke galo. We, 15 minutes will make a big difference in my construction. He will understand technology better. The A flow gulo jodi amra thik korte pari construction improve hobe. Our investor ne jonno amjero investment real estate investment is always end the result it's profitable. Ita niye man khub ekta ke worry korle je real estate kine rakle amar achke na holo paj bocchor pore dosh bocchor pore ROI ta mota moti bhaloi thakbe. So ROI er dikhe jodi compare koren apni real estate is a good investment but like but the environment has to be more friendly ar jeta to continue with Reza what he said the credibility of the company. Je ei company thake ami kinle there are certain there have been issues jekhane du tinto company er jonno hoyto manush jon ektu bhoy pay je na jomi kinbo pasha kinbo na kan builder to banabe na dibe na ei korbe na ei jinish gulo ke am overcome kore oi if you have a certain standard je they are members of this and they have a legacy of delivering tale investment hobe ar arekta hocche international investment er jonno we need to brand ourselves better that bangladesh is now a hub bangladesh is a hub of real estate you can invest here ar another investment which is connected to real estate jeta amader shortage ache tiles amra banachi fittings i think amader kintu there are good fittings they are making well, but that is not for luxury. Ekta bhalo apartment kinte gale, apniyo bolbe na. Ami ekto bide sheeta dekhi to, maybe amar master bathroom e ami arekto better fittings chai, better marble chai. So fittings are by pare. Akhon onik rokom e ramader international JV factories hotchek. Amra gari banachi, amra phone banachi, electronics amader alhamdulillah. We are also exporting. I think there is a company. So why don't we do JVs for furnitures and this also? Tale entire construction industry. I mean, you living your product. Gulo shiglo jodi amra JV kore factories ekhane korte paren and government should focus on that jache ei dhoron industry gulo te but at the same time connectivity logistic and factory gulo te no proper power dewa hoy gas line dewa je only then bolchilen je bureaucratic process je eta royeche bureaucratic process ei gulo ke ektu business friendly kora part banale to shudhu hobe na we need to give them proper environment also khali khali building thakbe structure thakbe high tech okay it it kintu hobe na so similarly for all industries it should be like that real estate ke amra jodi brand kori because i am personally i brand internationally ami amar ananto terrace ni ami internationally jai and people are some surprised je bangladesh e erokom ekta kichu hocche amra dekhte ashbo and every month i get international visitors and international potential investors who are coming jacche ekhane to dale kichu ekta kora jete pare so it is going to expand inshallah tar mane branding ta korle seta sambhabona aro barbe ami ami janab sayed abu abed shaher apnar kache jante chaibo cement sankranto na ekebare sector sankranto sheti hocche samprotik ekta probonota amra dekhte pai je nirman khater bisheshoto abashon nirman khate je বলা হয়ে থাকে যে শেয়ারে আসেন জমি কিনি এবং জমি কিনে আমরা নিজেরা বাড়ি করি এবং তার খরচ অনেকখানি কমে যাবে এটি খুব অ্যামেচার ভাবে শুরু হলো এখন দেখা যাচ্ছে ব্যাপক হারে এবং বিভিন্ন কোম্পানিও শুধুমাত্র ব্যক্তি উদ্যোগ নয় বিভিন্ন কোম্পানিকে আমরা দেখছি অনেকগুলো প্রজেক্ট করছে এইভাবে এইটি আসলে এই প্রবণতাটি ভোক্তার জায়গা থেকে হয়তো দেখা হচ্ছে গ্রাহকের জায়গা থেকে একটি শাস্ত্রই কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এবং সেক্টরের জন্য এটিকে আপনারা কিভাবে দেখেন ধন্যবাদ এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং বিষয় আপনি আব্দুল আল মামুন সাহেব উত্থাপন করেছেন আসলে এইটা ছিল আপনি সঠিকভাবে বলেছেন এটা ব্যক্তি পর্যায়ে কয়েকজন বন্ধু বান্ধব মিলে একটা জমি কিনে একটা বিল্ডিং করতো একটা কস্ট শেয়ারিং করতো এতে দাম মূলকম হতো এটা কিন্তু এখন দেখলাম খুব আপনি যেটা সঠিকভাবে বলেছেন অ্যামেচার থেকে এখন কিন্তু প্রফেশনালি অনেক শুরু করেছে তবু আমি বলতে চাই যে ঢাকায় এটা শুরু হয়েছে বাট কোনো ঢাকার যেমন গুলশান বনানি ধানমন্ডিতে এটা পরিলক্ষিত হয় না কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একটু ঢাকার এই বড় বড় এই এরিয়াগুলোর বাইরে যেমন আমি আমি বসুন্ধরাতে কয়েকজনকে দেখেছি ওনারা প্রফেশনালি এই ধরনের ব্যবসা শুরু করেছেন মিরপুরে দেখেছি মোহাম্মদপুরে দেখেছি তো এটা কিন্তু আস্তে আস্তে আপনি আজকে অনেক দিন পরে টেলিভিশন আলোচনায় এটা আসছে কিন্তু আমরা অনেকেই কথাগুলো বলছিলাম বাট আমার ধারণা এটা 
মানে শুরু হয়েছে এবং বেশ এখন কিন্তু সারা জাগিয়েছে বিষয়টা তো সেই ক্ষেত্রে যে ধরুন ইন্ডাস্ট্রি বা সেক্টরের একটা তো নিয়ম নীতি অন্যান্য বিষয়গুলো আছে রেগুলেশনস গুলো আছে এটি তো একটা নতুন ধরনের ইন্ডিভিজুয়ালি যখন আমরা দুজন চারজন মিলে করছি এটার এক ধরনের বিষয় কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিক ভাবে যখন এটির কলেবরটা বেড়ে যাচ্ছে সেটি গ্রাহককে ঝুঁকিতে ফেলবে কিনা বা সেই জায়গায় কোনো নতুন রেগুলেশনের প্রয়োজন রয়েছে কিনা অবশ্যই আসলে একটু আগে আমাদের দুজন সহ আলোচক জনাব রেজা সাহেব এবং রাব্বানি ওনারা কিন্তু সঠিকভাবে বলেছেন যে এটা একটা হাই ইনভলভমেন্ট প্রোডাক্ট আপনি রিয়েল এস্টেটে টাকা ইনভেস্ট করবেন আপনি যে কোনো জায়গায় ইনভেস্ট করতে পারেন অথেন্টিক জায়গা সোর্স হতে হবে আমি মনে করি যে এই জায়গাটায় ডেফিনেটলি একটা রেগুলেশন হওয়া দরকার তবে যারা করছে এরা কিন্তু পরিচিত সার্কেলের ভিতরে করছে কিন্তু রিস্ক থেকে যাচ্ছে আপনি পরিচিত আত্মীয়র ভিতরেও টাকা দিয়েও কিন্তু আপনি ঝুঁকির সম্মুখীন হতে পারেন সো আমি বলবো যে এই জায়গাটা এক মানুষ দশবার চিন্তা করে ইনভেস্ট করা উচিত আমরা যেমন রিয়েল এস্টেটে যেসব কোম্পানিকে আমরা নাম জানি যাদের প্রচুর ঢাকাতে প্রচুর কাজ আছে তাদেরকে কিন্তু আমরা ট্রাস্ট করে যেতে পারি এবং আইম শিওর এই ধরনের কোনো ঘটনা নাই বাট এই যে এই ব্যাঙের ছাতার মতো যারা এখন গড়ে উঠছেন তাদের ব্যাপারে আমি মনে করি আমাদের দ্বারা দর্শক শ্রোতার মাঝখানে যারা আছেন এই ধরনের ইনভেস্টমেন্টের ক্ষেত্রে ডেফিনেটলি আপনারা চিন্তা করবেন এবং সরকার এই জায়গায় একটা স্ট্রং একটা রেগুলেশন অবশ্যই একটা নিয়ম নীতিমালা আনা প্রয়োজন বলে আমি মনে করি অনেক ধন্যবাদ আপনাদের তিনজনকে আমাদের সাথে যুক্ত হবার জন্য আজকে বাংলাদেশের নির্মাণ খাত বাজার চ্যালেঞ্জ এবং সামনের দিনে করণীয় সব কিছু দর্শকদের সামনে উপস্থাপন করার জন্য দর্শক বাংলাদেশের অন্যান্য খাতের মতো আবাসন এবং নির্মাণ খাতের কথা নিয়ে আমরা কথা বলেছি এবং সেখানে অসীম সম্ভাবনা যেমন রয়েছে রয়েছে নানা রকমের চ্যালেঞ্জ এবং আস্থার বিষয় রয়েছে রয়েছে বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার চ্যালেঞ্জ এই সব জায়গাগুলোতে আসলে সম্মিলিতভাবে কাজ করার প্রয়োজন রয়েছে নীতি নির্ধারণী পর্যায় থেকে অংশীজন ব্যবসায়ী গ্রাহক ভোক্তা এবং যারা রেগুলেটরি অথরিটি রয়েছেন তাদেরও দায়িত্ব রয়েছে নিশ্চয়ই সামনের দিনে নীতি নির্ধারকরা এই বিষয়টি নিয়ে ভাববেন এবং বাংলাদেশের অন্যান্য অর্থনৈতিক চালিকা শক্তির মতো নির্মাণ খাতকেও নিশ্চয়ই এগিয়ে নিয়ে যাবেন এবং বাংলাদেশের ব্র্যান্ডিং দেশের বাইরেও নিশ্চয়ই এই খাতে বাংলাদেশকে তুলে ধরবে এই প্রত্যাশা রেখে শেষ করছি আজকের নিটোল টাটা বিজ ট্রেন্ডস যারা ছিলেন আমাদের সাথে সবাইকে ধন্যবাদ